வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் தினம் ஒரு சிறப்பு மருத்துவர்கள் நம்ம கூட இருப்பாங்க ஆரோக்கியம் சார்ந்த உங்கள் கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறக்காக அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம கூட ஷிவர்மா ஆயுர்வேதிக் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் ஜெயரூபா அவர்கள் இருக்காங்க ஆரோக்கியம் சார்ந்தவங்களோட சந்தேகங்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வெரி குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் வார வாரம் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அண்ட் தைராய்டு உர உடல் எடை இந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இது எல்லாம் வந்து ஒரே காரணங்களால் தான் ஏற்படுதா இல்லை இதுக்கு ஏதாவது இன்டர்கனெக்ட் இருக்கா டாக்டர் இன்றைக்கி பெண்களுக்கு உண்டாகக்கூடிய பிரச்சனைகள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாமளே நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் மாதவிடாய் கோளாறுகள் பிரச்சனை இருக்குது உடல் பருமன் இருக்குது கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் இருக்குது சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் இருக்குது இது இல்லாமல் எனக்கு ப்ரெஸ்ட்டில் வந்து கட்டிகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இப்போ காமனாக எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து முன்னை விட இப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளோட ஆதிக்கம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து டீனேஜ் பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடியது இந்த இரெகுலர் பீரியட்ஸு ஹேர் ஃபாலு ஆஃப்டர் மேரேஜுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய விஷயம் வந்து குழந்தையின்மை ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம தனித்தனியாக பார்க்குறோம் எனக்கு கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் இருக்குது ஸோ நான் கர்ப்பப்பையை எடுத்துடுறேன் ஆனால் பிரச்சனை என்ன விஷயம்னா இந்த கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் இருக்கும்போது அந்த கர்ப்பப்பை எடுத்த பிறகு அப்போ தான் இன்னும் உடம்புல நிறைய பிரச்சனைகள் வருது மார்பக பகுதியில் கட்டி ஏற்படுறதோ இல்லை உடம்பு வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவு வந்து வெயிட் போடுறதோ ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த நோய்கள் எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து தனித்தனியான காரணங்கள் இல்லை நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம சரி பண்ணும்பொழுது தான் ஒவ்வொரு பிரச்சனையுமே வந்து தானாகவே வந்து உடம்புல நமக்கு சரியாகும் அதுலேயும் முக்கியமாக இன்னைக்கு நம்மளுடைய உணவு பழக்கங்கள் மாறி இருக்கிறதுனாலையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைகளில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கிறதுனாலையும் ஸோ மன அழுத்தத்தோட கூடிய உடற்பயிற்சி இல்லாத நம்ம ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் எல்லாமே வருது இதுதான் அதனால் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நோயும் வந்து தனித்தனியான ஒரு விஷயமாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது தான் வந்து அதாவது ஒரு நோய்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போய் இன்னொரு நோய் தான் நமக்கு வருதே ஒளி ஒரு முழுமையான தீர்வு நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை வந்து நம்ம மருந்து மாத்திரைகளோட நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களில் நம்ம மாற்றம் உண்டாக்கிக்கிறது லைஃப் ஸ்டைலில் சேஞ்சஸ் உண்டு பண்ணுறது ஸோ இந்த ரெண்டு விதமாக நம்ம உடம்பை ட்ரீட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா பெரும்பாலும் இந்த நோய்களுக்கான மூல காரணம் மனதிலிருந்தும் வருது ஸோ இந்த மனதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது தான் இதிலேருந்து முழுமையாக நம்மளால் ஆரோக்கியமான ஒரு உடல்நிலைக்கு நம்மளால் வர முடியும் ஸோ இந்த மனதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லும் பொழுது தான் நம்ம வந்து யோக பயிற்சிகள் அதே மாதிரி வந்து தியான பயிற்சிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வந்து பண்ணும் பொழுது தான் நோயிலேருந்து முழுமையாக குணமடைஞ்சு நம்மளால் வெளிவர முடியும் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து இதை பத்தி பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கங்க வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க என் பேர் அனிதா ஓகே அனிதா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்கம்மா நான் சிதம்பரத்துல இருந்து பேசுறேங்க சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான்ப்பா ஓகே உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுதுமா எனக்கு 31 வயசு ஆகுது சரிங்கம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் அனிதா உங்களோட கேட் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து நீர் கட்டி ஒண்ணு வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க மேம் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேபி வந்து கன்சீவா இருக்கும் போது தான் அதை நான் கவனிச்சேன் நானு ஆனா இப்ப ஒரு ஒன் இயர்க்கு முன்னாடி தான் அது ரிமூவ் பண்ணது அது மறுபடியும் எனக்கு ஃபார்ம் ஆன மாரி தெரிஞ்சதுன்ட்டு நான் மறுபடியும் போய் காமிச்சேன் அது வந்து ஸ்டீல் வந்து அதுல ஒரு மாதிரி காஞ்சி போன மாரி எடுத்து இன்ஜெக்ஷன்ல இருந்து எடுத்து காமிச்சாங்க அது இப்ப மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆயிருக்குமா என்ன அப்படி உங்களுக்கு நீர் கட்டிகள் எங்க சினைப்பையில ஓவரில இருந்துச்சாமா ஆமா மேம் ஓவரில இருந்துச்சு உங்களுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு என்ன அறிகுறிகள்லாம் இருக்கு இல்ல லைட்டா தெரிஞ்சது இப்ப அந்த சீல் மீறி காஞ்சி போய் எடுத்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எடுத்ததுல இருந்து இப்ப கொஞ்சம் நார்மலா தெரியுது ஆனா இது அந்த கட்டி ஒருவேளை மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆனா இது கேன்சர் கட்டியா மாறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குமா மேம் உங்களுடைய நீர் கட்டிகள் வந்து முதல் விஷயம் வந்து கேன்சர் கட்டியா மாறாது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நீர்கட்டிகளோட அளவு எந்த மாதிரி இருக்கு இல்ல அது வந்து நிறைய நீர்கட்டிகள் இருக்கா இல்ல பெரிய நீர்கட்டியா இருந்துச்சா சோ இந்த மாதிரி
ரெகுலராக இருக்கிறது பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பிரஸ்ட்டில் அதிகமான அளவு பெயின் இருக்கிறது ஹெட் ஏக் வர்றது மூடு வந்து ரொம்ப இரிட்டேட்டடாக இருக்கிறது அதாவது ஈஸியாக கோபப்படுறது இல்லை டிப்ரெஷன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இன்னும் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அந்த கட்டி போயிட்டுறதுனால மட்டும் உங்களுக்கு அந்த விஷயம் வந்து போகிறது மாதிரி இருக்காது ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திருப்பி இருக்குது அதற்கான வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அது திருப்பி வராதுமா இருக்காங்க <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 ரெண்டு வயசு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ முதல் குழந்தையா இல்லை இது எத்தனாவது குழந்தைமா ஓகே ஸோ வயிறு மட்டும் பெருசா இருக்கா வயிறு கொஞ்சம் தொப்பையா இருக்கு காப்பாத்தி போட்டிருக்கேன் அதனால கொஞ்சம் உடம்பு ஊதுற மாதிரி இருக்கு அறுபது கிலோ இருக்கு ஓகே பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா இருக்கா பீரியட்ஸ் வந்து நல்லா கரெக்டா இருந்துச்சு காப்பாத்தி போட்டு ஒரு ஒன்னே நாள் வருஷம் ஆச்சு அது என்ன கரெக்டா தான் இருந்துச்சு இப்ப மறுபடியும் என்னதெல்லாம் விட்டு விட்டு வருது ஒரு நாள் தள்ளி தள்ளி வருது ஓகே உடம்பு வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஆமா கொஞ்சம் வெயிட் போட்ட மாதிரிதான் இருக்கு அதை குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வலி இருக்கு மோஷன் ஃப்ரீயா போதாமா ஆ அது கரெக்டா இருக்குமா ஓகேமா ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் காப்பாற்றி போட்டதுனால மட்டும் இல்லை சம்டைம்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சனை இருந்தால் கூட வந்து உடம்பு வெயிட்டு போடும் அதே மாதிரி வந்து பீரியட்ஸும் இர்ரெகுலராக இருக்கும் முதல் விஷயம் நம்ம வந்து இந்த டெலிவரிக்கு அப்புறமா நிறைய பேர் வந்து வயிறில் பெல்ட் போடுறது வந்து நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ ஏன்னா நம்ம உடம்பு இல்லை ஒரு பெல்ட் பார்த்து அதை வாங்கி போட்டுக்கிட்டே அது போடக்கூடாதுன்னு ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க அப்புறம் போடுறது இல்லை முதல் விஷயம் நம்ம அந்த அது கேட்குமா போடக்கூடாதுமா ஏன்னா நம்ம உடம்பே வந்து அது தானாகவே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஸோ நம்ம அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த பெல்ட் போடும் பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா அது உடம்பு வந்து தானாகவே உள்ளே வந்து வயிறு உள்ளே எழுத்துக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கர்ப்பையும் வந்து நார்மல் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து சிசேரியன் பண்ணுறீங்களோ இல்லை நார்மல் டெலிவரியோ அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக வந்து குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுடைய கர்ப்பை சுருங்கி தானாக நார்மலான ஒரு லெவலுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தப்பு வந்து பெல்ட் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் பண்ணாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ப்ராமினண்ட்டாக ஆகாம இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட பிரச்சனை வந்து இன்னும் இர்ரெகுலர் மென்சுரல் சைக்கிளும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸும் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி உங்களோட வெயிட்டை வந்து கம்மியாகாமல் வந்து இது பண்ணுது ஸோ டெய்லி வந்து நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி தோப்பு கர்ணம் போடுங்க அதே மாதிரி வந்து சாப்பாட்டில் வந்து வெள்ளை சக்கரை அதே மாதிரி மைதா சம்பந்தமான பொருட்கள் பால் அதிகமாக வேண்டாம் மோர் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் பண்ணணும் உடம்ப ஸோ ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா உடம்பை நம்ம டீடாக்ஸ் பண்ணும்போது <laughs> வாய்ப்பு <laughs> இருக்கு அதுலயும் முக்கியமா வந்து இந்த கர்ப்பையில கட்டிகள் உண்டாகும் பொழுது அந்த கர்ப்பை எடுக்கிறதுனால வந்து நிறைய பேருக்கு அதே மாதிரியான கட்டிகள் வந்து மார்பக பகுதிகளோ இல்ல வேறு பகுதிகளிலோ உண்டாறதுக்கான நிறைய வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ முதல் விஷயம் வந்து அவங்களுடைய செரிமான சக்தியை வந்து அவங்க நார்மல் பண்ணிக்கணும் சோ அதை தான் நம்ம வந்து டீடாக்ஸிபிகேஷன் அந்த மாதிரி சொல்றோம் ஈவன் உங்களுக்கு மோஷன் சரியா போகாம இருந்தா கூட உங்க உடம்புல வந்து அந்த ஹார்மோன்ஸோட அளவு வந்து தொடர்ந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் சோ அளவு அதிகமாகும் பொழுது அதற்கு மார்பக 
சிறுநீரக பகுதியிலேயோ இல்லை கர்ப்பப்பையிலேயோ வந்து கட்டிகள் உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த எல்லா நோய்களுக்கும் காரணம் வந்து தனித்தனியான காரணம் இல்லை ஒரே காரணம் தான் உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இம்பேலன்ஸ் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் எந்த முறையில் வந்து மருந்துகள் மூலமாக சரி பண்ணலாம் எந்த முறையில் வந்து உணவின் மூலமாக சரி பண்ணலாம் பெரும்பாலும் இந்த நோய் வந்து எண்பது சதவீதம் மனதிலிருந்தும் உருவாகும் ஸோ மனதிலிருந்து நோய் உருவாகும் பொழுது அதை சரி பண்ணக்கூடிய யோக பயிற்சி முறைகளும் தியான பயிற்சி முறைகளும் நம்ம செய்யும் பொழுது முழுமையான ஒரு ஆரோக்கியமாக ஒரு நம்ம இந்த பிரச்சனைகள் வந்து மீண்டு வெளிவர முடியும் கண்டிப்பாக எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான காரணம் அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மா பேர் சொல்லுங்க என்னோட நேம் கவிதா ஓகே எங்க இருந்து எங்க இருந்து மா கால் பண்ணிருக்கீங்க வேலச்சேரி சரிங்க மா யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்க போறேன் ஓகே என்ன வயது ஆதம் உங்களுக்கு 31 சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் கவிதா குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மேம் எனக்கு தைராய்டு வந்து 10 ವರ್ಷ ஆகுது மேம் ம் ஃபர்ஸ்ட் பேபி உடனே மேரேஜ் ஆனதே 2 मंथஸ்லயே வந்து நின்னுடா மேம் போட்டிருக்கீங்களா <laughs> 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 ஓகே பீரியட்ஸ் ரெகுலரா இருக்கா உங்களுக்கு 2 मंथ्स ஒன் டைம் தான் நம்ம ஒவ்வொரு मंथ வந்து வருது மத்த மாசத்துல ஒவ்வொரு मंथலி मंथலி கரெக்டா இருக்கு ஓகே ரெகுலரா தான் இருக்கு ரெகுலரா இல்ல ஓகே இந்த இரெகுலரா இருந்தது முன்னாடில இருந்து இப்படி தான் இருக்கா இல்ல இப்போ நான் ஏஜ் அட்டெண்ட் பண்ணதுல இருந்து அப்படி தான் இருந்தது ஓகே ஒரு 18 வயசுல எனக்கு கட்டி இருந்து எடுத்தாங்க ஆபரேஷன் பண்ணி எங்க இங்க இந்த <laughs> 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 தைராய்டுனாலையும் இந்த விஷயங்களாலையும் வந்து ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சனைனால வந்து பீரியட்ஸ் இரெகுலர் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து நம்ம பீரியட்ஸ் அப்போ முதல் மூணு நாட்கள் வந்து கொஞ்சம் அதாவது கர்ப்பப்பையை வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்கான மெடிசன்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் ஸ்ட்ரீ கேர் தைலம் அந்த தைலம் வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் காலையில் வெறும் வயத்தில் வந்து நீராகாரத்தோடு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முதல் மூன்று நாள் கொஞ்சம் ப்ளீடிங் அதிகமாகவும் அது கூட கொஞ்சம் மோஷன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி போகும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும்போது அந்த மந்த் அதுக்கடுத்த மந்த் உங்களுக்கு வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத போது உங்களுக்கு இந்த ஆல்ரெடி நீங்கள் தயாராக உங்களுக்கு இருக்க தான் செஞ்சுது ஸோ இந்த மெ மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிறது சீக்கிரமாகவே ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் வந்து ஈஸியாக கன்சீவ் ஆகிடும் தென் ஆனால் வந்து உங்களோட ரீசண்டான உங்களோட கர்ப்பப்பை ஸ்கேனு அதே மாதிரி வந்து ஓவரி ஸ்கேனு அப்புறம் வந்து பீரியட்ஸ் ஆனால் ரெண்டாவது நாள் உங்களுடைய ஹார்மோன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற டெஸ்ட்டும் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நான் சொன்ன இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிடும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிருக்கீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருந்தது ஸோ இப்போவும் உங்களால் கன்சீவ் ஆக முடியும் ஒன் ஒன் திங் வந்து நீங்கள் உங்கள் உடம்பு வெயிட்டையும் குறைக்கணும் உங்களோட வயிறு நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் ஹார்மோன்ஸும் டெஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபர்தராக உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஈஸியாக கன்சீவ் பண்ணிக்கலாம் ஒருத்தருக்கும் <laughs> அது ரொம்ப வலிக்குது அதுக்கு டேப்லெட் மூணு மாசம் சாப்பிட்டு பாருங்கன்னு சொன்னாங்க கால்சியம் குறையா குறைவால தான் உங்களுக்கு அந்த வலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகேமா உங்களுக்கு பேக் பெயின் இருக்கு பேக்ல இருந்து அந்த பெயின் வந்து காலுக்கு பரவுதா காலுக்கெல்லாம் பரவல மேடம் அப்படியே குதி கால் தான் வலிக்குது சரி சோ எவ்வளவு நாளா சொல்லுங்கமா இப்போ ஒரு ஒரு 1.5 வருஷமா இருக்கு மேடம் அந்த வலி ஓகே இடுப்புக்கு நீங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்ததுக்கு அது மாதிரி சொன்னாங்க ஒரு மாதிரி 27 27 வயசுல எலும்பு தேய்மானம் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா ஆ ஓகேமா 
சரிங்க எலும்பு தேய்மானம் இருபத்தேழு வயசுல ஏற்படுது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் அது கூட உங்களோட பாடியில விட்டமின் டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா உங்களுக்கு அதிகமா <laughs> இருக்காமா <laughs> இருக்கும் <laughs> இந்த பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு வந்து அங்கே வழியை உண்டாக்கும் பட் இருபத்தேழு வயசில் உங்களோட எலும்பு தேய்மானம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் நீங்கள் உங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் ஒரு தடவை அனுப்புங்க ஏன்னா வந்து எலும்பு தேய்மானமாக இல்லை டிஸ்க் சம்மந்தமான பிரச்சனை இருக்கா அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மசிலில் பெயின் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் பட் உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சனையும் இருக்குது உடம்பு வெயிட்டை குறைக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தான் வந்து பாடி வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் அண்ட் தைலம் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த பேக் பெயின் வந்து நல்லாவே சரியாயிடும் டெய்லி வந்து காலையில் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா வந்து மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் ரெண்டு அதே மாதிரி வந்து நைட்டும் ரெண்டு கேப்சூல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது கூட மகாராஜா தைலம் வந்து குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு இடுப்புலேருந்து கால் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணுங்க அதே மாதிரி நைட்டும் அதே மாதிரி மகாராஜா தைலம் அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இந்த முறையில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பேக் பெயின் சரியாயிடும் பட் உங்கள் ஹார்மோன் பிரச்சனைக்கு நீங்கள் டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் பண்ணணும் குதிங்கால் வலி இருக்குன்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு சடனாக ஒரு ஃபைவ் கேஜி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் மேல இருக்கா இல்ல இல்ல கட்ட வரல அந்த நகம் முனையில அப்படியே முன்னாடி இல்ல பின்பக்கம் நகத்துல அப்படியே வீக்கமாறுதா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லம்மா நானு மருதன வேப்பந்தழ என்னென்ன நாட்டு இதெல்லாம் தெரியுமா அதையும் செய்வேன் ஆயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்து வைப்போம்மா எல்லாம் செய்யறேன் வெந்நீர் உப்பு போட்டு காலு வச்சு கழுவி பாக்குறேன் சரி ஆனா எனக்கு அது அதுவே ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா அந்த இடம் வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவு ரஃப் ஆன மாதிரி காய்ச்சி போன மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சாதாரணமா இருக்கு ஆனா கைய வச்சு இப்படி அழுத்தினோம்னா அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல வலி வருதுமா சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துதுமா ராத்திரில ஓகேமா உங்களுக்கு ரத்தத்துல வந்து யூரிக் ஆசிடோட லெவல் என்ன இருக்குன்னு முதல்ல பாருங்க சுகர் இருக்கா உங்களுக்கு எடுத்துட்டு <laughs> மருந்துகள் <laughs> 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 
உங்களுக்கு நீங்கள் ரத்தத்தில் யூரிக் ஆசிட் பார்த்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணுங்கம்மா ரொம்ப நன்றி டாக்டர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கான டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க நான் ஜெயப்பிரதா பேசுகிறேன் மேம் திண்டி வனத்துலேருந்து ஓகே கொஞ்சம் சத்தமாக பேசலாமா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் பேசுகிறேன் ஓகே என்ன வயது ஆகுதுமா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் மேம் சரிங்கம்மா தொடர்ந்து உங்கள் சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஆ மேரேஜ் ஆகி எனக்கு டூ இயர்ஸ் ஆகுது மேம் சரிங்க ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஹெச்எஸ்டின்னு ஒரு பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து பிளாக்ஸ் இருக்குது ஃபெலோப்பியன் டியூப் பிளாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ ரீசண்டாக டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் தான் லேப்ரோஸ்கோபிக் பண்ணி ஒரு ஃபெலோப்பியன் டியூப் நல்லா இருக்குது ஆனால் இன்னொரு ஃபெலோப்பியன் டியூப் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால எயிட் மந்த்ஸ் தான் அந்த யூட்ரஸ்ல அந்த பேபி இருக்க முடியும் அப்பே சிசரின் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலா எனக்கு ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் மேம் ஓகே டேஸ்க்கு ஒரு தடவை தான் பீரியட்ஸ் பீரியட்ஸ் ரெகுலரா அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா இல்ல எயிட் மந்த்ஸ்ல பேபி எடுத்தா இனி ப்ராப்ளம் எல் பி தேர் அந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்து இப்ப உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆயிடுச்சுங்களா ஆக்சுவலா ஜான்வரி மந்த் ஃபார்ட்டி டேஸ் யூரின் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு பாசிட்டிவ் தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்ல மேம் ஓகே ஜன் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ஆயிடுச்சா ஜனவரி மந்த்து ஆ அதுக்கப்புறம் பீரியட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே 40 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஓகே முதல் விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கருக்குழாயில அதாவது ஃபெலோபியன் டியூப்ல வந்து بلاக் இருக்கும்போது கன்சீவ் ஆறது தான் வந்து பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் ஏனா வந்து கருமுட்டை வெளியாகி வந்து அது ஸ்பர்மா வந்து மீட் பண்ண கூடிய இடம் வந்து கருக்குழாய் தான் சோ அந்த இடத்துல இருந்து தான் அதுக்கு அப்புறம் 6 நாளுக்கு அப்புறமா தான் கர்ப்பப்பைக்கே வரும் சோ கருக்குழாயில அடைப்பு இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு கர்ப்பமாறதுல தான் பெரிய பிரச்சனை இருக்கும் அது ஒரு கருக்குழாய் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படிங்கறப்போ அந்த பக்கத்துல இருக்க கூடிய ஓவரில எப்போ வந்து ஓவுலேஷன் நடக்குதோ அந்த मंथ உங்களுக்கு கன்சீவ் வரதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு சோ கன்சீவ் ஆனாலும் அதுக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்து ஒரு 8 மாசம் வரைக்கும் வந்து கருக்குழாய்க்கும் அதுக்கும் பெரிய சம்பந்தம் இருக்காது சோ கருக்குழாயில அடைப்பு இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு கர்ப்பம் அடைறது தான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க IUIO IVFO அந்த மாதிரி வந்து ப்ரீசியஸ் பேபி கன்செப்ஷன் ஏதாவது இருந்ததுனா அப்போதான் வந்து சிசேரியன்ங்கிறது முன்னாடியே வந்து சொல்லுவாங்க சோ கருக்குழாயில அடைப்பு இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு 8 ஆவது மாசல வந்து குழந்தை வந்து எடுக்கிறதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல கன்சீவ் ஆறது தான் வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க ஆ இங்க சார் பவித்ரா நம்ம சென்னையில இருந்து பேசுறோம் மேடம் சரிங்க பவித்ரா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்களுக்காக தான் ஓகே என்ன வயது ஆதுமா உங்களுக்கு எங்களுக்கு 26 வயசு ஆகுது சரிங்க மா தொடர்ந்து உங்க சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் பவித்ரா ஆ நான் வந்து செகண்ட் பேபி கன்சீவ் ஆர்த்த மேடம் சரிங்க ஆனா வந்து நைட்ல இப்ப வந்து எனக்கு அடுத்த மாசம் டெலிவரி டேட் கொடுத்திருக்காங்க ம் இப்பதான்ம <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> <laughs> இது குழந்தையோட தலை வந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கிறது அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து டாய்லெட் வருமா உங்களுக்கு ஓகே மேம் டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் வார வாரம் நிகழ்ச்சியில கேம்ப் பத்தின விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த வாரம் எங்கெல்லாம் கேம்ப்ஸ் இருக்கு ஓகே இந்த வாரம் வந்து நான் பாண்டிச்சேரி வரேன் ஸோ ஒவ்வொரு மாசமும் வந்து மூன்றாவது சாட்டர்டே தான் நான் வந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த மந்த் வந்து செகண்ட் சாட்டர்டே வரேன் ஸோ இந்த வாரம் சனிக்கிழமை பாண்டிச்சேரிக்கு நான் வரேன் ஸோ விழுப்புரம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் சென்னை வர முடியாதவங்க வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து பார்க்கலாம் சனிக்கிழமை காலையில் ஒன்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஐந்து மணி ஐந்தரை வரைக்கும் நான் வந்து அங்கே இருப்பேன் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் என்னை பார்க்கலாம் 
அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்டர் ஷரண்யா அவர்கள் இந்த வாரம் வந்து சண்டே அன்னைக்கு வந்து பெங்களூரில் இருப்பாங்க டாக்டர் கௌதமன் வந்து இந்த வாரம் சாட்டர்டே மதுரையிலையும் சண்டே வந்து திருச்சியிலையும் இருப்பாங்க ஸோ இந்த எல்லா இடங்கள்லேயுமே நீங்கள் டாக்டரை பார்க்குறதுக்கான கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் ஸோ நிறைய தடவை நான் வந்து பெண்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எல்லாருமே வந்து இந்த அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்குது அதனால் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் அது பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சி நம்ம எடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அதுலேயும் நிறைய சமயங்களில் இந்த கர்ப்பப்பை சம்மந்தமான கட்டிகள் நீர்க்கட்டிகள் குழந்தையின்மை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அதோட பிரச்சனைக்கான அறிகுறிகள் ஆரம்பத்திலேயே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அந்த காலகட்டத்திலேயே நம்ம வந்து அதை வந்து மருந்துகள் மூலமாகவும் உணவின் மூலமாகவும் அதே மாதிரி வந்து உடற்பயிற்சி மூலமாகவும் நம்ம சரி பண்ணிட்டோம்னாலே இன் ஃபியூச்சரில் வரக்கூடிய அறுவை சிகிச்சை இல்லை வேறு விதமான அதிகமான அளவு நம்ம வந்து பணம் செலவு பண்ணக்கூடிய மற்ற பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளை தவிர்த்துக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையை நம்மளால் வாழ முடியும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேடம் வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க அன்பரசி மேடம் சுங்காசத்துல இருந்து பேசற மேடம் சரிங்கம்மா யார்க்கா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அன்பரசி எனக்காக தான் மேடம் ஓகே என்ன வயது ஆதுமா உங்களுக்கு 30 வயசு ஆகுது மேடம் சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க மேடம் வணக்கம் அன்பரசி சொல்லுங்க மேடம் முது வலிக்குது மேடம் ஒரு வாரமா ரொம்ப சரிங்கம்மா கேட்னே மேடம் சிசரிங் தா மேடம் ரெண்டு குழந்தைங்க சிசரிங் தா மேடம் சரி ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தை மேடம் ஓகே உங்களுக்குங்களா <laughs> 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 முடக்கீர பெரண்ட பப்பாளி முளக்கட்டின பயறு வகைகள் இதெல்லாமே நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட தசைகளும் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து குனிஞ்சு நிமிடும் போது எனக்கு வலி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது உங்களோட தசைகளும் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது ஸோ அதற்கான வந்து ஒரு சில எக்ஸசைஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கேப்சூல்ஸ் வந்து சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கோங்க அது கூட மகாராஜா தைலமும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ தொடர்ந்து உங்களுடைய எலும்புகள் எல்லாமே பலகீனமாக இருக்கிறதுனால வந்து அதற்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் கூட நம்ம மருத்துவமனையில் ஸ்ட்ரீ கால் பில்ஸுங்கிற ஒரு கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் நீங்கள் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்கள் கேல் உங்களுடைய போன்ஸும் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் மசில்ஸும் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் அண்ட் மகாராஜா தைலம் அண்ட் ஸ்ட்ரீ கால் பில்ஸ் இது மூணு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடுமா அது கூட வந்து நான் சொன்ன மாதிரி புளிப்பு கம்மி பண்ணிக்கோங்க உணவில் நான் சேர்க்க வேண்டிய சொன்ன விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க மேடம் இங்கே கிடைக்குமா மேடம் தைலம் நீங்கள் கும்பகோணத்தில் இருக்கீங்களா இல்லை மேடம் சும்பாசத்தில் மேடம் ஸ்ரீ பெரும்புத்தூர் தாண்டி மேடம் ஸ்ரீ பெரும்புத்தூர் தாண்டிங்களா ஓகேம்மா ஸோ இங்கே மகாராஜா தைலம் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயுமே கிடைக்குமா அண்ட் மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த ஸ்ரீ கால் பில்ஸும் வந்து நீங்கள் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேளுங்க அவங்க உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி கொடுத்துருவாங்க கொரியர்லேயே அனுப்பிச்சி கொடுத்துருவாங்க மகாராஜா தைலம் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் ஓகே டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எலும்புகள் தசைகள் வந்து வீக்காக இருக்கனால தான் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான மருத்துவ முறை உணவு முறைகள் என்ன மாதிரி எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற விளக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் அண்ட் கால் ஹலோ வணக்கம் அம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லலாம் தொடர்ந்து உங்களோட சந்தேகங்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்டே பேசலாம் அப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க நீர்கட்டிகள் ஆகட்டும் ஒபிசிட்டி ஆகட்டும் தைராய்டு ஸோ அதிகப்படியாக இந்த பிரச்சனைகள் ஏன் இப்போ ஏற்படுது டாக்டர் ஆ இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நிறைய இருக்குது நம்ம ஒரு காலத்தில் இந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகளை நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் வந்து நம்மளுடைய அதாவது ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய 
ஜீனோ ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் மாதிரியே வெளியில சிந்தட்டிக்காக உருவாக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸை நிறைய நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எப்படின்னா எந்த மாதிரியான வழிகள்னா வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் போட்ட அதாவது வளர்க்கப்பட்ட அதாவது பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் அதிகமாக வந்து தெளிக்கப்பட்ட காய்கறி கீரைகளை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல ஹார்மோன்ஸ் மாதிரியே நமக்கு செயல்படுறது அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் வந்து சூடான பொருட்கள் வச்சுருக்கோம் நிறைய பேர் நான் டப்பர் வேறு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டப்பர் வேறு உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் தான் ஸோ அதுலேயும் வந்து நீங்கள் சூடான பொருட்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஹார்மோன்ஸை நம்ம உடம்புல வந்து எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி நிறைய அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டு வளர்க்கப்பட்ட அந்த சிக்கன்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலமாக வந்து நம்மளுடைய உடம்புல இன்னும் நிறைய ஹார்மோன்ஸை நாமளே உள்ள போட்டுக்கிறோம் ஸோ இயல்பாகவே நம்ம உடம்புல ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து கல்லீரல் தான் வெளியேற்றணும் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் சரியில்லாததுனால அதாவது நமக்கு வந்து உடற்பயிற்சி இல்லை அதே மாதிரி மன அழுத்தம் இருக்குது இந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால நம்மளுடைய லிவர் வந்து அதை வெளியேற்ற முடியல ஸோ இந்த பிரச்சனைகளாலையும் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஓகே தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன வயது அதா உங்களுக்கு கழுத்துல வலி இருக்கு கழுத்து எலும்புல வலி இருக்கு அதே மாதிரி இடுப்பு எலும்புல வலி இருக்கு முழங்கால வலி இருக்கு அது முப்பத்தி மூணு வயசுல வந்து அவங்களுக்கு இந்த எல்லா இடத்துலயும் வலி இருக்கு அப்படின்னா முதல் விஷயம் அவங்களுடைய எலும்புகள் வந்து கொஞ்சம் பலகீனமா இருக்கு கழுத்து வலி இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி இடுப்பு வலி இருக்கிறது இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்னு ஒன்னு சார்ந்தது இடுப்பு வலி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கழுத்து வலியும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எல்லா இடம்புல இடத்துலயுமே அவங்களுக்கு வலி இருக்குங்கிறப்ப முதல் விஷயம் அவங்க போன் வந்து ஹெல்த்தியா இல்ல அத போனை வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கான ஃபுட்டு நான் இப்பதான் சொன்னேன் ஸோ புளிப்பு கம்மி பண்ணிக்கோங்க கீரை காய்கறிகள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க பிறந்த சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியான உணவு முறைகள்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட வந்து நீங்கள் வந்து மகாராஜ கேப்சூசன் மகாராஜ தைலம் எடுத்துக்கோங்க இன்கேஸ் அவங்களோட உடம்புல விட்டமின் டி த்ரீயோட அளவு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அப்பவும் வந்து எல்லா விதமான போன்களுமே எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடிய போன்களுமே வலி அதே மாதிரி வீக்கமும் இருக்கும் ஸோ டெய்லி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சன்லைட்டில் கொஞ்சம் வாக்கிங் போங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் போனுக்கு தேவையான அளவு வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து சக்தி கிடைக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் பண்ணுங்க ஃபர்தராக உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எலும்புகள் வீக்காக இருக்கனால தான் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உணவில் புளிப்பு வந்து கம்மி பண்ணணும் கீரை காய்கறிகள் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் அண்ட் கோல் மேம் நாங்கள் விருதுநகர்லேருந்து பேசுகிறேன் பேர் சொல்லுங்கம்மா டேவி மேம் ஓகே யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் ஓகே என்ன வயது அது உங்களுக்கு 25 மா சரிங்க மா தொடர்ந்து உங்க சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் மா மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி 2 இயர்ஸ் ஆகுது சரிங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடுல பிளாக் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க மேம் ரைட் சைடுல என்ன இருக்கு சொல்லிருக்காங்க பிளாக் அட பிளாக் இருக்கு ஓகே ஓகே ட்யூப் பிளாக் ஓகே அதனால எது மேம் கன்சீவ் ஆகுறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு இன்னும் ஒரு தடவை கூட கன்சீவ் ஆகல ஓகே மா மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுங்களா ஆமா மா ஓகே மா ஓகே சோ بلاக் இருக்கு அப்படினா அத சரி பண்ண கூடிய மெடிசன்ஸும் இருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஒரு டியூப் தான் பிளாக் இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இன்னொரு டியூப்ல அதாவது எந்த பக்கம் இருக்கோ ஸோ அந்த பக்கம் இல்லாமல் இன்னொரு பக்கம் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு பக்கத்துல இருந்து உங்களுக்கு வந்து கருமுட்டை வெளியாகும் இப்போ ரைட் சைட்ல இருந்தது அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட்ல வந்து எந்த மாதம் வந்து ஓவுலேஷன் நடக்குதோ அந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு தடவை அனுப்புங்க ஸோ எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பீரியட்ஸ் ஆகும்பொழுது முதல் மூன்று நாட்கள் நம்ம வந்து அந்த கர்ப்பப்பையை வந்து அதாவது டியூப் மட்டும்தான் பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஹார்மோன்ஸும் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பீரியட்ஸ் ஆகும்போது முதல் மூணு நாட்கள் நம்ம ஒரு கழிச்சல் மருந்து
ஓவுலேஷன் நடக்கும் பொழுது அந்த நம்ம ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பார்க்கணும் எந்த மாதம் இந்த மாதம் எந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு ஸோ டியூப் வந்து நார்மலாக இருக்க சைடு வந்து எந்த மாதம் உங்களுக்கு வந்து ஓவுலேஷன் நடக்குதோ அந்த மாதம் வந்து நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது கன்சீவ் ஆகும் பொழுது வெறும் டியூப்பில் மட்டும் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இந்த விஷயத்தில் நார்மல் ஆகிடும் பட் அது கூட அசோசியேட்டடாக வேறு சிம்டம்ஸும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பீரியட்ஸ் அப்போ எடுத்துக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாகவும் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட அவங்களுடைய கர்ப்பையும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆரோக்கியமான கருமூட்டை உருவாது ஸோ இந்த முறையில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக கன்சீவ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு டியூப் வந்து நார்மலாக இருக்கும்போது உங்களால் கன்சீவ் ஆக முடியுமா உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு தடவை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாமா யாருக்கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன வயதாதுமா உங்களுக்கு சரிங்க தொடர்ந்து டாக்டர் இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வணக்கம்மா உங்களுடைய கேள்வி என்ன உங்களுக்கு <laughs> கர்ப்பை வந்து கட்டி ஏதாவது இருந்தாலோ இல்ல வந்து கர்ப்பை வந்து வீக்கமா இருந்தாலோ பல்கி ஊட்டுறது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளீடிங் இருக்கும் பட் முப்பது வயசு அப்படிங்கிறப்போ நீங்க கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணி பாக்கணும் ஏன்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு மேனோ பாஸ் டைம் அதனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் இப்போ பத்து நாட்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஆறு மாதம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ நீங்கள் வந்து அனீமிக்காக ஆயிருப்பீங்க அதாவது வந்து உங்களுக்கு ரத்த சுகை இருக்கும் முதல் விஷயம் நீங்கள் நாளில் வந்து நீங்கள் கடத்தாமல் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்லுங்கள் இந்த பீரியட்ஸ் ஆகக்கூடிய டைமில் வந்து கொஞ்சம் வாழைப்பூ சாறு ஒரு முப்பது எம்எல் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் வந்து நீராகாரத்தோடு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க அட் ப்ரெசென்ட் பட் உங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா இந்த ப்ளீடிங்கை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா நீங்கள் இதுக்கு மேலேயும் தொடர்ந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எனக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் ஓகே டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு இருக்கிற காரணத்தினால கட்டிகள் எல்லாத்தையும் வீக்கம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்டேயும் பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் மேடம் பேர் ஸ்ரீதர் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து பேசுகிறேன் ஓகே ஸ்ரீதர் யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க மிஸ்ஸஸ்க்காக கேட்குறேன் ஓகே என்ன வயது ஆகுது உங்களுக்கு அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ஆகுது சரிங்க தொடர்ந்து உங்கள் சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்டே கேட்கலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் ஸ்ரீதர் சொல்லுங்க மேடம் என் மேரேஜ் ஆகி ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே ஒரு ஒன் இயர் பிஃபோர் நாங்கள் டாக்டர் கிட்டே போனோம் ரெண்டு பேருக்கு செக் பண்ணாங்க அப்புறம் எனக்கு நார்மலாக இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து பிளாக் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும்னு செக் பண்ணாங்க ரெண்டு சைடு பிளாக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே டேப்லெட்ல கிளியர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்துக்கு அப்புறம் கன்சீவ் ஆன மாதிரி பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் காமிச்சுது ஆனா ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ல அது வந்து இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதாவது ஹார்ட் பீட் வந்து அதுக்கு ப்ராப்பரா வரலங்களா இல்ல ஹார்ட் பீட் லெவலுக்கே போல மேடம் யூரின் டெஸ்ட் பண்ணாங்க பாசிட்டிவ் வந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 டேஸ் க்கு அப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலனாங்க ஸ்கேன்ல வந்து கிளியர் யூட்ரஸ் அப்படிን ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஓகே அதுக்கு அப்புறம் சரி ஃபர்தரா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பண்ணாங்க ஒரு 3 மந்த் க்கு அப்புறம் சரி நம்ம லேப்ரோஸ்கோபிக்ல வந்து பிளாக் கிளியர் பண்ணி தரேன் அப்படி சொன்னாங்க அதுவும் இப்ப பண்ணாங்க லேப்ரோஸ்கோப் லாஸ்ட் மந்த் பண்ணாங்க அந்த ட்ரீட்மென்ட் ஓகே அதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு சைடு பாலோபின் டியூப் வந்து பிறவியில வளர்ச்சி இல்ல பாலோபின் டியூப் ஓகே ஒரு சைடு நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்லிருந்தாங்க அந்த நல்லா இருக்க சைடு கிளியர் பண்ணிருக்கேன் அப்படினு சொன்னாங்க ம் சோ அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா யூட்ரஸே வந்து அதனுடைய ஷேப்பே கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கு ம் அதனால பேபி வந்து ஒரு 6 मंथ ஆர் 8 मंथஸ்ல அது வந்து சரியா வளராது அதுக்கு அப்புறம் கர்ப்பப்பையில ஓகே கர்ப்பப்பை வந்து இடையில வந்து செப்பரேட் ஆன மாதிரி இருக்குனு சொல்லிருக்காங்களா இல்ல அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் டேம
நேரவாங்க பட் அந்த மாதிரி யூட்ரஸ்ல அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருந்தது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸுக்கு அப்புறமா தான் வந்து உங்களுக்கு அதனால இஷ்யூ வரும் முதல் விஷயம் வந்து கஞ்சி வாரதுக்கான சான்சஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் கஞ்சி வாயிடுச்சுன்னா மற்ற விஷயங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா ஓரளவு நம்ம பேபியை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து ஒரு ஃபெல்லூபியன் டியூப் வந்து அவங்களுக்கு நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கன்சியூவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபெல்லோபியன் டியூபில் வேறு ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தால் கூட அதை நம்ம மெடிசன்ஸ்னால நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஈவன் பிளாக் இருந்தால் கூட நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை வாங்க ஸோ என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ என்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் இப்போது நீங்கள் அது கூட வந்து இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக தான் வந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நீங்கள் கஞ்சி வரதுக்கான சான்சஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து என்ன விதத்தில் நம்ம சப்போர்ட்டிவாக அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்து கன்சியூவ் பண்ணிடலாம் பட் அதுக்கப்புறமா வந்து செவன்த் மந்த்துக்கு அப்புறமா தான் அந்த இஷ்யூ அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் அவங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நேராக ஒரு தடவை வாங்க ஸோ என்ன விதமான முறையில் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ இல்லை அந்த டியூப்பில் பிளாக் இருந்தால் கூட அதை நம்ம மெடிசன்ஸ் மூலமாக நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரச்சனை அப்படிங்கும்போது டேரக்டாக வந்து டாக்டரை போய் மீட் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க சரிங்கம்மா யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு <laughs> 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 உடம்பு கொஞ்சம் வெயிட் போடும் ஆனா உங்களுக்கு வந்து அடிவயர்ல வலி இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கிட்னில வந்து கல் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த அடிவயர்ல வலி இருக்கும் ஸோ முதல் விஷயம் நீங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிங்க சாப்பாட்டுல வந்து வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நீர் காய்கறிகள் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க இளநீர் சேர்த்துக்கோங்க சொல்லுங்கம்மா அதனை தேடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகேமா சோ கட் அதாவது அந்த கல்லோட சைஸ் என்ன இருக்குன்னு ஏதாவது சொல்லிருக்கங்களா இல்ல ரெண்டு பக்கம் மூணு மூணு கல்ல இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க மூணு மூணு கல்ல இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா உடம்பு weight ஏதாவது அதிகமா இருக்கீங்களாமா 60 கிலோ weight இருக்குன்னு சொல்றா சார் சரிம்மா நீங்கள் முதல் விஷயம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுட்டில் இது எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க இது மாதிரி பால் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க பால் அதே மாதிரி தக்காளி முட்டைக்கோஸ் காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சேர்க்காதீங்க அது கூட வந்து தொடர்ந்து அதிகமான அளவு கல் இருக்கிறதுனால வந்து ரீனோன் கேப்சூல்ங்கிற கேப்சூல்ஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கிடைக்கும் இந்த கேப்சூல்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கேப்சூல்ஸ் வந்து சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமாகவும் அது கூட ரீனோன் சிரப்புங்கிற சிரப் கிடைக்கும் இது வந்து பதினஞ்சு எம்எல் காலையில் மத்தியானம் நைட்டு மூணு வேலையும் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும் இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த ரெண்டு இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே கண்டிப்பாக வந்து அந்த கல் வந்து வெளியே வந்துடும் பட் நீர்கட்டிகளுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தான் நீங்கள் ஒரு முழுமையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணுமா ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்ரீகேர் சிரப் ஒரு ஸோ தண்ணி நிறைய குடிங்க அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இந்த விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கோங்க நார்மலாக சரியாயிடும் ரீனோன் கேப்சூல்ஸ் அண்ட் ரீனோன் சிரப் எடுத்துக்கோங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி உணவில் வந்து அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை பால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் இன்றைக்கி வந்து பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான மருத்துவ முறை இருக்குது உணவு முறைகள் என்ன மாதிரி எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற கேள்விகளுக்கு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க 